World Voice started at the end of 2012 and the aim of the project, as put forward by the British Council, is to get much more singing in classrooms around the world, to give children an experience of singing, a high quality, professional, exciting, educational, involving experience of singing. I'm often asked whether children in individual countries are different in their reactions to the World Voice provision. And I have to say in Argentina, it was particularly noticeable that to begin with, they were a little shy. The techniques that I and my colleagues use are quite physical. It's a very involving process. You don't just use your voice, you use your body, you use rhythm. Uh, there's lots of fun and laughter and dance. And to begin with, I could tell that they were thinking, this isn't just singing. But what was wonderful is that through the week, very, very quickly actually, by the end of the first day, that this shyness kind of left them. And they began to realize that it was perfectly possible to learn and to have fun and to leap around and to move and do all those things and also learn at the same time. And by the third or fourth day, they realized that not only could they have fun and learn, they could have fun and learn and achieve much better because of the practical side of the project. En el 2015 tuvimos eh, el primer encuentro de formación en Manchester para todos los master trainers del de mundo que están participando hasta el momento del proyecto World Voice. Y fue una experiencia maravillosa porque ahí justamente mostramos la otra parte del intercambio, no solamente el recibir capacitadores del Reino Unido que vienen a contarnos y mostrarnos diferentes herramientas pedagógicas, sino nosotros como capacitadores de diferentes países del mundo, ir al Reino Unido y también trabajar con chicos sobre nuestro propio país. En el noroeste de nuestro país existe una manera de cantar que se llama Kenko y que queda registrada en, en las coplas y en las bagualas y eso es lo que eh, los chicos experimentaron cuando eh, tuve la posibilidad de hacer el intercambio allá. Esta canción habla sobre la pride de ser de Salta, así que dejamos escuchar eso, toda nuestra pride. La experiencia fue sumamente enriquecedora porque creo que tanto los chicos como los grandes pudimos crecer muchísimo, no solo como músicos o como docentes, sino como personas, porque los valores que se trabajan por medio de este programa tienen que ver con el acercamiento de las culturas. Eh, el conocer aquello que para nosotros es tan exótico y tan lejano hace que deje de ser exótico, peligroso, raro eh, y diferente con alguna connotación negativa. No existe eso. Cuando uno se acerca y conoce a esta persona que tiene al lado, se genera enseguida una hermandad que tiene que ver con los valores humanos que trascienden lo cultural. Y esto es algo sumamente eh, emocionante y movilizante para cada uno de, de los que participan en esta experiencia. Yeah,